Velkommen til Kaffesnak med håndværkerne. I fire afsnit besøger jeg, Allan Torp, fire forskellige designhåndværkere med hver deres speciale. I en verden, hvor køb- og smid kulturen har taget overhånd, kigger jeg nærmere på, hvorfor ægte håndværk er bedre, hvad der ligger bag processen og giver dig en bedre forståelse for de forskellige håndværk. Jeg er teamet op med Nespresso og møder de fire håndværkere i hvert afsnit med en ny maskine og nye, lækre, genanvendelige kaffekapsler. Kig med, når jeg i fire afsnit besøger lokale håndværkere, der alle elsker det gode håndværk og selvfølgelig en god kop kaffe. I dag er jeg på Islands Brygge i København, hvor Anders Arhøj laver hånddrejet unika keramik i hans værksted. Han er især kendt for skåle og kopper med farvestrålende glasur. Og jeg er super spændt på at se, hvor meget arbejde der i virkeligheden er i at lave hånddrejet kopper. Og måske endda få fingrene i læret selv. Hej Anders. Hej Anna. Jeg har taget kaffe med til os. Ny lækker kaffemaskine nye kapsler, så vi kan lave en ordentlig stor kop kaffe. Så øh, jeg tænker, hvis øh, du finder nogle kopper til os, så laver jeg kaffen. Og så øh, havde jeg håbet, at du kunne vise mig lidt rundt. Det er en aftale. Fedt. Tak. Det ligner jo det samme, alle sammen. Ja, ja det er meget bestilt med, at... Uh... Så det er først, når man ligesom åbner ovnen rigtig ja. for glasur. Glasur er jo faktisk glas, der er lagt på lær. Det er sådan, det ser ud, når det er færdigt. Så er det blevet en del mere kraftigt i farverne, end når der bare er sådan noget pastel med pulver på. Øh... Og det kræver en del forsøg og lang så meget. erfaring for at få det til at præcis være, som vi gerne vil have det. Ja. Og det er også det, vi gør meget ud af, det er konstant at eksperimentere. Øh, både mens vi arbejder, men også at udvikle teknisk de ting, vi godt kunne tænke os at få det til at ske. Hvordan kan vi sætte opskrifter sammen, så det ligesom udvikler sig på den måde, vi synes er spændende. Allan, du skal også lige møde vores maskot, nice. Hanks, som vi har haft helt fra valg. Hun er studiets lille maskot, hun. Men jeg tænkte på, at du måske kunne have lyst til at dreje en lille ting, når du er her. Ja, det var det meget Så skal vi ikke finde dig et forklæde? Se, hvor svært det i virkeligheden er. Ja, det er super let. Ja, Jamen, det havde jeg også forestillet. Cool, ja. så gør vi det. Fedt. Får du lige et øh, ja. forklæde på? Fint. Og jeg tænkte, du kunne dreje en kaffekop i dagens anledning. Ja, det vil være oplagt. Ja. Og det skal altså ikke gå for langsomt, fordi så kollapser tingene bare. Så der skal en være en vis fart, og langsomt prøve at komme helt ned, før du begynder at trække noget helt ned. Ja, så kan du forsigtigt prøve at trække ud af trækket, er ligesom at have en, en, en form for balance, så det hele tiden er rimelig stabilt ydervæggen. Man siger, at det tager cirka 30 år, før man er rigtig god på det mere. Og så trækker du op. Yes. Lige så forsigtigt. Jamen, det er jo et perfekt kunstværk. Jamen, det er det. Du overdrejer lige alle rettighederne til den der lige nu, ikke? Det er jo en til mig. kop. Det er jo en kop. Det er jo en kop. Ja, den genbruger vi, tror jeg. Ja, okay. <laughs> Nå, Anders, jeg tror, jeg tager en af dine kopper i stedet for min okay. egen. Ja. Den er i hvert fald vandtæt. <laughs> Den er vandtæt. Hvad er det for noget øh, spændende kunst, du, du har stående her? Jamen, det er et projekt, som jeg startede for nogle år siden, hvor vi indsamler og brugte mursten. Og det kan være fra ruiner, vi finder i skoven, eller en byggeplads, vi går forbi, hvor de er ved at blive smidt ud. Øh, fordi mursten er jo lær. Ja. Så vi tænkte, det kan vi sagtens bruge til et eller andet. Så vi øh, gør det, at vi indsamler dem, og så tørrer vi dem og brænder dem, så de bliver rene, så at sige, før vi så glaserer dem. Og så bliver det til en figur. 
Fordi det er jo det, jeg er interesseret meget for, det er ja. character design og ja. figurdesign mm-hmm. øh, i andre materialer end bare animation eller sådan noget der. Og det der, jeg synes, det er et utroligt fedt materiale at kunne skabe noget liv i. Jamen, skal vi ikke lige prøve at se et endeligt resultat? Jo, kom ud i butikken og se nogle færdige ja. bricks. Nogle af murstenene er flere hundrede år gamle, vi har fundet i ruiner og Bety, hvor mine forældre bor i skoven. Så, 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 så de revner og eksploderer og bobler i de der, ved de høje grader. Ja, det men, men det giver også en, en form for unik personlighed for hver eneste lille skulptur. Jamen, øh, det er jo så her for en opfordring til folk at kigge forbi øh, i din øh, butik og dit værksted.